All right, I'm already here, class. So, low Oscar. There you are. Okay, Oscar is in the class already. Let's wait for your classmates. Here we go. All right, I already have Oscar and Ramon in the class. Hello guys, how is it going? Hi, Miss. Hey, how is it going? How's your day going? It's super. Okay, all right. Listen, to, I don't know what happened, you know? Eh, solo inicié la clase, se, se me fue el inter que se hace en un momentito, pero si vuelve a pasar igual, just stay here. Quédense acá y yo trato de ingresar lo más rápido posible. Bien, chicos, ya son... Dos minutos pasadas de la clase. Esperemos que sus compañeros se unan en el transcurso de la explicación. All right. So, if you remember yesterday, we were having this exercise. It was about directions. How do we get to a place? ¿Cómo llegamos hacia un lugar? And at the beginning, it was being like kind of complicated. Yeah to understand the way in which I'm going to guide people to get from one place to the other, okay? Puede ser un poco difícil, pero traje una forma diferente de explicarlo. Esperamos que esta vez sí quede un poco más claro. Vamos a dar Salvadorian references. We are going to practice by making and speaking practice. Vale, recuerden que igual hoy es jueves, today is Thursday. Finalizamos la section number three in today's class. Probably we are going to have extra time to have the, uh, the midterm exam review. Let me ask you, did you already complete the, the mid midterm exam? Ya completaron el midterm, midterm exam. No yet. No yet. How about about you? Voy a revisar cómo van en la plataforma, el midterm exam. Hey, by the way, remember, you're going to have uh, an extensive weekend. Si se acuerdan, chicos, el lunes, lunes iniciamos mes, 1 de mayo. What does it mean that we are not going to have class on that day? Sería igual que la semana anterior. Vamos a correr las clases de Tuesday to Friday. Para que eh, desde ya sepan de que solo vamos a mover la clase para el día viernes. So, next week we are going to have class on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Okay. Así quedarían nuestras clases para la siguiente semana. Día lunes, descansan, de merecido descanso. Okay. Vale, vamos a revisar plataforma. ¿Qué tal van? Quiero ver si puedo accesar. Me creería que no. Bueno, no puedo ver sus calificaciones. Hay cursos que sí me dejan revisar el progreso de cada uno acá. Lastimosamente no puedo ver. Ok, clase. De igual manera vamos a hacer en conjunto. We are going to practice by eh, making a review and at the same time giving answer to the different exercises that we have in the midterm exam. All right, I already have 40 students. So it means that we are ready to start with the class. Okay, look, if you remember this exercise, this is what we were practicing yesterday. Y que concluimos, what was the conclusion? At the end, we were expressing that whenever you're going to give a direction, in this case, by mentioning the name of the street, or if you're going to 
mention the name of the avenue you are going to use the preposition on. Okay. Let me write it down. The preposition on is going to be when you give directions by mentioning mentioning streets and avenues names. Okay. Esa es la preposición que vamos a usar when giving or when mentioning streets and avenues names we need to use the preposition on concluyamos eso okay so in english whenever you are going to write you can also have the short form of these words what is the short form of street in english how do you write street in a short form? Mm -hmm. ST. ST. Uh -huh. And if it is plural, street. But in this case, street, like this. ST. How about avenue? A. A, V. A, B. Street Avenue is like that. ¿Qué pasa también? No siempre van a mencionar el nombre Street and Avenue. En el segundo ejemplo, ¿qué dice acá? The movie theater is on. It's on park. And wait. Vamos a borrar acá. The movie theater is. Look at theater. How do you spell theater? Theater like this. Is on park and third. Not necessarily you need to say it's on park street and third avenue. Muchas veces se refiere en inglés así. Simplemente mencionar el nombre de la calle y el número de la avenida. Is on third, is on park. And it's acceptable. It's a very informal way to express directions. Okay, esa sería la conclusión de este ejercicio. Look what we have for today. We need to practice. In this case, we are going to have this speaking practice. As you may see, we have like a very similar example. But I have classify the information in two different groups, okay? But first, take a look at the map that I have in this exercise, and can you mention what places do you see? What places do you see in this map? Let's start with this one. What is this place about? What can I get at a grocery store? What is a grocery store class? Uh, it's a place where, where I get uh, snacks. All right. What oh. other type of products? Apart from the snacks, can you get? Bread. Yeah, right. So. Tienda comestible? Yes. Is it similar to say in supermarket? Hmm? Is it similar a supermarket and a grocery it's similar, store? It's similar, but if this is place is on maybe a station or, or other place. All right, so you got the point, yes. You see, it's quite similar, a grocery store with a supermarket, but a grocery store, as your classmate was expressing, it's a place in which you go and buy food, 
but it's a very small place, very informal. <laughs> that is a grocery store. Supermarket, it's a very huge place. Can you get some food products in a supermarket? Of course. Can you go and get food at a grocery store? Yes, you can. But it's like a very small place. Tenemos también esta otra, miren, the convenience store. Convenience store. It's very similar to, también es muy, muy, muy similar. Creo que se las explicaba en una de las clases de esta semana. So what is a convenience store? What can I get there? What? What can I get here? Yo puedo comprar en a convenience store. ¿Qué podemos comprar en a combi? Convenience store. It's the same, right? Combi, convenience store, it's a place in which you go and get some food and any other type of those products, right? Entonces, sí, la grocery store es un, yo le llamaría un mini market. Más pequeño, un mini market. Okay, what else can you see? Una tiendita. Una tiendita, muy bien. Casi siempre las que están en las gasolineras. ¿Venden comida? Sí. Pero es un tipo de comida ya preparada. So, high school. What is this place about? High school. It's a type of a school, right? Just for teens, teenagers, high school. They go to this level. Library. Do you remember the meaning of library? What is a library? La biblioteca. All right. Then we have Hospital. Hospital. What is this about? A barber shop. Shop. What is a barber shop? La barbería. All right, exactly. Is it just for men? Is it for women as well? The barber shop. Ahora con la, ahora con la igualdad de género, hasta ahí puede ver a una chava y una mujer portándose. All right, interesting. Interesting oh, comment. Sí, yeah, no, right. sí. sí, exactly. It's the same as the beauty salons. There are some men that they prefer to go to these places to get a haircut. But yes, mostly the idea is just for men. Right. Sports center. What is this place about? What is a sports center? What products or what services can you get at a sports center? Is it, uh -huh. is it similar to a gym? No. Not really, right? Es un complejo de deportivo. Es un complejo deportivo donde hay varios lugares para practicar diferentes deportes. Exactly. Different type of sports. So that is a sports center. Do we have a sports center here at, in El Salvador or probably in San Salvador? Para que nos demos una idea, que es un sports center. El polideport, bueno, el poli, en, en el Mágico González podía mm, practicar right. exactly. atletismo y fútbol. Sí, muy bien, muy buen ejemplo. Me, me parece perfecto. Miren que tenemos los acá. <risa> Digan, uh -huh. los, los polideportivos. Oh, los, los polideportivos. Eso es, los polideportivos. Un sports center. Sería la traducción perfecta para polideportivo and sports center, haciendo referencia en plural, muchos deportes se practican. Okay, let's move on to the next block, shopping center. What is a shopping center? It's like a mall. It's like a mall. Very good job. You can go and get what type of products? Mm -hmm. Different products. Like what? Um, shoes. Exactly. Clothing products, shoes, 
probably accessories. So that's a shopping center. All right. I guess this one is very clear. A bank. You already know about the drug stores. How about this one? Is this similar to a coffee shop? Yes, cafe. Is it correct to say cafe instead of coffee shop? What do you think, Wes? The same. Mm -hmm. It's the same, right? Coffee shop. Let's go to the cafe. Let's go to the coffee shop. Y también tenemos este, miren, internet café. Que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos nosotros? Cibercafé. Pero lo correcto sería internet, internet café. It's a place in which you go and get this type of services. You pay in order to use a computer with internet access. Okay, bar. La última también está clara, ¿verdad? Bar. This is a bar. Bar. Ok, ¿alguna palabra nueva en el vocabulario? ¿O será que todos los lugares están claros? The meaning of the vocabulary. Whenever it, we're expressing to places. Is it clear? I guess sí. so, right? How about the streets and avenues? What are the names of the streets? In avenues that you see. Pine Street. All right. Pine Street. And then we First have... First Avenue. Okay. First and... Second Avenue. And Second Avenue. And that's it. Okay. Primero, ¿cómo haríamos para dar una orientación, una dirección? Primero la pregunta. How do I get... How do I get to the hospital? How do I get to the barber shop? How do I get to the high school? Or I can also use the verb can. How can I get to? How can I get to the shopping center? How can I get to the high school? Whatever of those questions you want to use or to apply in a conversation, that's going to be perfect. Simplemente es la forma de expresar. Como llego, como puedo llegar. All right. And primero les dije que nos orientamos mencionando streets and avenue. Ok. Si sabemos el nombre de la calle y la avenida, mencionémoslo. Siguiente. Cuando ya hayamos dado esa información de name of the street and avenue. We need to do this when we get to the place. Sigamos orientando a la persona. ¿Qué hago? Uso algunas preposiciones. En este caso, prepositions in order to talk about directions. Quizás no lo mencioné en la clase anterior, pero hay tres tipos de preposiciones. ¿Quién sabe qué, cuáles son? Prepositions. Prepositions. Tengo las preposiciones de, de tiempo, que casi siempre es at. Prepositions of time. Tengo las preposiciones de lugar, prepositions of place, and I also have the prepositions when I give directions. Tres tipos de preposiciones. Siempre las preposiciones para dar direcciones son más completas, expresiones más elaboradas. Entonces, todas estas son consideradas prepositions of directions para orientar a las personas. ¿Cuáles tengo? Next to, near, to the left of, to the right of, between, behind, in front of, across from, around the corner, from, on Main Street, on the eighth floor, at four, we can say 450 or 450 Main Street, on the corner of Main and 41st 
avenue. ¿Alguna que no quede clara? ¿Alguna preposición que no quede clara o será que todas las entendemos? ¿Sabes? El significado de cada una. Next to, near, to the left of, and so on. Do we get the meaning of those ones? Yeah. Because you are going to do a speaking practice with this information. That's why I'm asking you about the vocabulary. Is it clear? Sí. Bueno, esperaría que esté claro el vocabulario. Primera parte. Preguntar. Segundo. Segundo paso, diría yo. Orientar a las personas por calles y avenidas. Tercer paso, cuando llego al lugar, puedo comparar. Está a la par de, está cerca de, está al cruzar de. Y cualquiera de estas expresiones son muy útiles. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. Imagine that right now I am at the barbershop. I am right here. And I want to get... To the shopping center. How can I get to the shopping center class? ¿Quién me orienta? ¿Cómo llego al shopping center? How can I get to the shopping center? It's on the corner, the Pine Street and First Avenue, next to the bank. Okay, ¿qué pasó con las calles y las avenidas? Mencionémoslas también. I'm at the barber shop right now. ¿Qué hago? Estoy en la barbershop. ¿Qué creen que tengo que hacer? Walk up to uh, Pine Street. Ok. Walk on Pine Street. ¿Y luego qué hago? Turn left on First Avenue. Ok, I turn left. ¿O qué otra acción sería? Indicada para eso. Estoy cruzándome la calle. Go across. Cross the street. Y ahora sí me orientan. Me dijeron que está on the corner of Forest and Pine. First Avenue and Pine Street. Ok. Siguiente. Voy a poner otra. I'm right here right now at the high school. Estoy en el high school. Y quiero trasladarme hasta el café. Un poco más compleja la situación. How do I get to the café? How can I get to the café? Go class. Uh -huh. Tienen que orientarme. I'm at the high school. I need to go from this place to this order. Analiza la situación y los escucho. How can I get to the cafe? Just want. Un voluntario, no toda la clase. Go up Second Avenue. Okay, Oscar. Go up Second Avenue. Uh, it's in the on the corner, the Second Avenue, uh, Pine Street, next to the bar. Okay, the first instruction, la primera indicación que me dijo, go up Second Avenue. Pero si yo estoy aquí, Oscar, me encuentro acá. Y necesito llegar acá. Vale, lo más, lo que a mí se me ocurriría es caminar sobre, walk on, acuérdense, cuando voy sobre calles, on, walk up o oh, walk on Pine Street, camino sobre la Pine Street, llegué acá, ¿qué hago ahora? Torn. Uh -huh. Ok, left. turn left on Second Avenue. 
Llegué al lugar, deme ubicaciones que hay cerca, que hay enfrente. De café is. In front of drugstore. Me or... encanta. Great job. Is in front of the drugstore. Or I can next say is next to the bar. Muy bien. O también puedo usar la expresión is across from the drugstore. Is across from the drugstore. Is across from the sports center. Pero con un lugar que yo mencione. O haga una referencia. Con lugares que están cerca, perfecto. No demos tanta vuelta. No mencionemos que está al cruzar el Sports Center, al cruzarme la calle del drugstore. No, con solo que diga que está next to the bar, probably it's a very good way to give a direction. Ok, preguntas de este ejercicio. Questions about this exercise. Oscar, you have been doing a great job. Creo que su caso queda muy claro. Los demás. ¿En dónde están o cómo estamos con el tema? Quiero ver, déjenme ver. Uh -huh. About you, Edwin, Ramón, Manuel, Wendy, Jonathan, y Moisés. ¿Es this actividad clear? Yes or no? All right, nos dejaron solitos, Oscar. Tiene una clase para usted solo. How do you feel? <risa> Vaya, vamos entonces a hablar. ¿Qué pasa? Ahí se hablaron. Yeah. ¿Cómo, no, claro, hacer, no, ¿Cómo hacer hablar a los compañeros? <risa> Técnicas. Va, chicos, sí, espero que claro. Demuéstrenme que sí, está claro. Vamos a terminar este, este ejercicio o... Oh, la idea de dar direcciones. ¿Cómo? Lo voy a, a poner a hacer un ejercicio. A cada quien le voy a asignar un lugar. Tienen que orientarse. Aquí está. Ok, if you go to WhatsApp, there you are going to find the picture that has, I just shown. I have shown. Y necesito que me Den direcciones. Número uno. Let me see. How can I get to the sports center? Primero, ustedes están en la grocery store. Lleguen hasta el sports center. Recuerden, grocery store, sports center. Primera dirección. Llegaron al sports center. Y del Sport Center. Necesito que se muevan hasta el hospital. Regresen al hospital. Ok, remember, grocery store to the Sport Center. From the Sport Center to the hospital. Y del hospital se van a dirigir hasta el banco. To the bank. Okay. Les redacto ahorita en el chat los tres lugares que van a visitar. Dijimos, from the grocery store to the sports center. Primer lugar. Segundo, dijimos que quiero que lleguen from the sports center to the hospital. And number three, from the hospital to the bank. Vaya, ahí están las indicaciones en Zoom, the chat from Zoom. Ok. Y vamos a ir a trabajar ahorita. Cuando regrese, cualquiera de ustedes puede participar. All right. Tres minutos creo que es suficiente para que nos orientemos. Here we go. Tres grupos, dos parejas y un grupo de tres. Go please. It's time to speak. Speaking time. Here we go. 
All right, there you go, class, excellent. Okay, I'm just missing Manuel, Wendy, and Ramon. Okay, Manuel and Wendy. Okay, there you go. Vaya, vayan con speaking practice. Vamos ya, speaking practice. Oh, guys. The number oh, one. Uh -huh. uh, walk on Pint Street. Así se ve. Voilà, pull up Second Avenue, turn left to the sports center. <laughs> mm, the number two eh, across Second Avenue. To next next barber shop. What was that again? Remember, in the second one, I need to go Sin from the from the sports centers. To the hospital. To left um Pine Strip. The sports center. No. Yes. Amazing. Turn left on Pine Street. Excellent. Okay, ya giré. Ya giré a la izquierda. En la Pine Street. Y ahora qué hago? What do I do next? That's it. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la segunda acción? Ya mencioné que giro a la izquierda en on Pine Street. Deme referencias. ¿Qué hay cerca del hospital? It's between library and barbershop. The hospital is next to the library and the barbershop. Okay. Remember to give complete ideas. Okay. Redacción de oraciones completas. The hospital is next to the library and the barber shop. All right. Ya me encuentro en el hospital. How do I get to the bank? How can I get to the bank? Mm -hmm. Moises and Edwin, how can I get to the bank? Practice that, please. Practicing is. Let me go and listen to your classmates. Keep on working, please. Did you finish, guys? Did you already finish? <laughs> no, why not? Estamos debatiendo toda la lógica de la ruta. Pero de la clase, ¿verdad? No, sí, de la ruta que hay que hacer ahorita. <laughs> Va, eso es pero. Eso es pero. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Yo no creo que de la clase estén hablando. Vamos a ver. Sí, de la clase. Jonathan, estoy ahorita en el gross, no, ¿qué dijimos? El high school. No, it was the grocery store. How can I get to the sports center? Yeah, it's well on Pine Street. Pine. Um, Second Avenue across from Barbershop. Okay. Me parece bien. Siguiente. Estoy at the sports center. How can I get to the hospital? 
Okay, Manuel. Yes. Walk on Pine Street. Pine Street. Yes. And between library and barber shop. Okay, pero ahí ya no me orientes. Primera indicación que me dio. Walk on. Okay, camino sobre Pine Street. Luego yes. camino between. Camino entonces en medio del library oh, okay. and the barber shop. <laughs> Ese es el cuidado Otra. que deben de tener. Ajá. ¿Quién lo puede explicar? Sería, Diferente. Sería Vamos. Sería del Sport Center al hospital, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. That's the second one. Entonces, tengo una duda. Este, esta... ¿La Fine Street es una avenida o es una calle principal? Uh, I guess it's a main, main street. Y esas se pueden decir, digamos, up and down, igual que las avenidas. Eh, not really. Solo ocupamos on. Camina sobre. Ah, walk okay, on, okay, walk okay. on. Okay, so. Sería across or second oh, avenue oh, or oh, main yeah. street. Muy bien. Bueno, tranquilos. Miren, Teacher, dígame. ¿puedo, ¿Puedo repetirlo nuevamente? Claro. <laughs> okay. Está su tiempo, eh, es por siempre. Eh, walk on eh, main street yes. and in front of shopping center. Vale. Pero ¿saben qué es lo que no entiendo? Yo sé que está muy bien, pero me dice walk on, camina sobre Pine Street y luego me dice enfrente del shopping center. No me ha cambiado sí. la indicación, o sea, ¿sigo caminando enfrente del shopping center? No, concluyamos la idea. Walk on Pine Street, perfecto, punto. The hospital is between the library and the barbershop. Si yo no concluyo la idea, entiendo que debo de seguir caminando. Okay. Eso es lo que pasa. Ramón, veamos con Ramón. Estoy acá. I'm right here at the hospital. I need to get to the bank. How can I get to the bank? Mm. Solo sería. Quiero ver que me está pechado. The bank needs across from. Pine Street. Across from hospital. Entonces, deme la indicación que me cruce la calle. Vamos. Sería. Sería. Across from across Pine Street. Pero ¿cuál es la indicación? Caminar, ir a través, walk across, go across. ¿Al verbo ocupan? Porque ahorita walk me está diciendo on. al cruzar de no. Ajá. walk cross or walk on, camina sobre, walk on Pine Street. Yo diría in front of the shopping center o walk across, camina al cruzar, walk across the Pine Street. Perfecto, ya crucé la calle y ahora. Yeah. El banco está atrás o hay que ¿Por dónde estaría el banco? En de acuerdo, de atrás, como ustedes lo ven. Yo lo veo. No walk saben. Walk, walk on, ok, me encanta. Me encanta esa dirección. Walk on, on the main street. Um, se puede hacer. ¿Qué es eso? Está un poco feliz. Está un poco feliz. Un poco feliz. Welcome Pine Street. Yo recientemente visité el doctor. Mentira. Ok. The bank is. ¿Where is the bank? No se me distraigan. ¿Where is the bank? Great, great job. That's okay. it. Very good job. Ya ven que yo les preguntaba preguntas. Nada, teacher. Todo claro. Venimos a los grupos. Ni idea cómo orientarlos. Ok, vámonos al grupo principal. Keep on practicing. Keep on practicing. That is my recommendation. Let's go back.
All right, my recommendation is, ahora sí creería que no a todos les puedo decir, hey, great job, did an amazing job. Mm -mm. Keep on practicing. En esta clase si les digo, keep on practicing. Me están dejando inconclusas las ideas. Creo que sí entienden parte del vocabulario y aún teniéndolo escrito, chicos, se me pierden un poquito. ¿Ok? Vaya. Vamos a dar la recomendación cómo hacerlo. Siempre les dijimos, básense, en este caso es algo que puedo ver, por las calles, las avenidas. ¿Qué vocabulario ocupo para las calles? Puedo decirle, camina sobre, walk on, walk on Pine Street. Camina, ¿ok? Cuando yo ya llego al lugar, debo de hacer la comparación. The bank is between the shopping center and the drugstore. El banco está behind, the bank is behind the shopping center. All right, and that's it. Esta imagen les queda en WhatsApp para que ustedes sigan practicando. Más adelante seguimos con ese tipo de temas porque vamos a seguir hablando de lugares, places. Entonces, muy probable les pueda preguntar nuevamente, how can I get to, cómo llego a, ok. Una más. I am, estoy ahorita, no sé si se orientan, se ubican. Estoy en el estadio Mágico González. Quiero llegar hacia Metro Centro. How do I get there? I'm at the Magic, bueno, no se le cambia el nombre, Mágico González Stadium. How can I get to Metro Centro? Orientenme en clase. ¿Cómo llego a Metro Centro? Imagínense el mapa. ¿Qué harían ustedes para orientarme? How can I get to? To left on Muy bien, all right. ¿Y ahora qué hago después de eso? What can I do then? Take a bus. <laughs> For the right. Mm -hmm. <laughs> Yeah, I'm going on 49th Street, 49th Avenue, uh -huh. it's Metro Centro in front of uh, the, yes. uh -huh. the hotel, it's in front of a hotel, and next to a gas station, and near to, ¿qué queda cerca? It's near to, ¿qué me pueden decir? ¿Qué hay cerca de Metro Centro? It's near to. Uh -huh. <laughs> yes, why not? It's a great reference. Shopping it, center. It's near to a shopping center. It's near to Centro Cultural. It's in front of the... Um, ¿Qué dijimos que hay enfrente? Metro Galerías. Oh, yes. hotel. Yes, it's very near to Metro Galerías. Eso es Metro lo que Sur. tengo que hacer. It's near to Metro Sur. Primero me enviaron que... Vaya sobre la 49th Avenue, 49 Avenue. Right? Perfecto. Llegué a Metro Centro y ahora describen que hay cerca para que la persona esté segura. Ah, sí, este es Metro Centro. No estoy en Metro Sur, sino en Metro Centro. All right. There you go. There you go, class. So, as we already said, that this is the day in which you need to complete the midterm exam. What do you have here? You have a listening exercise and at the same time, some other uh, exercise that you can practice. So what are we going to do? Let's do it together. So you don't have excuses to complete that in today's class. A listen ahí también. One. Eh, su plataforma o vayan tomando nota. All right, here we go. What do you need to do? What type of information do you need to get about the places in this um, lugar que van a tener la fiesta, en este caso, qué actividades van a hacer, and about the age of Mark. ¿Cuántos años va a tener Mark? Let's listen, and then we are going to... Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. 
Okay. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. All right. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. And that's it. Mark is going to be, he is going to turn 13, 30, or 33 years old, which is the correct one. 13. 13. He's a teenager. He's going to be 13. What are they going to do? They are going to have a party. When is the party going to be? On Saturday. Why on Saturday? Escucharon por qué el sábado. On a weekend. Saturday or Sunday? On Saturday because... Because, yeah, everybody can, can go on Saturday. What are they going to do? What is the main activity? Sing songs. Sing songs. Okay, pero no decían sing songs. ¿Qué a, karaoke a karaoke party. They are going to have a karaoke party. Karaoke. That's it. De estos listening deberían de poner más seguidos. Qué bonitos y que se entienden perfecto. Number two, well, letter B, second exercise. What do you have here? If you see, here we have some questions. ¿Qué tipo de preguntas son estas? Seis. Fácil de responder. Si se fijan, ustedes pueden 